two magnets of equal mass are joined at right angles to each other as shown the magnet 1 has a magnetic moment three times than that of magnet 2 this arrangement is pivoted so that it is free to rotate in the horizontal plane the equilibrium in equilibrium what angle will the magnet 1 subtend with the magnetic meridian so question is hamare paas do magnet hain this is magnet 1 and this is magnet 2 theek hai dono ke dono magnets ka same mass hai suppose hum dono ke dono magnets ka mass bol lete hain m okay now these are joined at right angles dono ko right angles se join kiya dono ke beech mein angle kya hua 90 degree hua okay so magnetic moment of magnet 1 is suppose magnet 1 टू थ्री टाइम्स इसको हमने कैपिटल एम से लिख लिया लिखा ठीक है और द अरेंजमेंट इज पाइवर्टेड सो दैट इट इज फ्री टू रोटेट इन दर्जेंटल फ्रेम ये जो अरेंजमेंट होगी यहाँ से पाइवर्टेड होगी और इट इज फ्री टू रोटेट इन दर्जेंटल फ्रेम ऑरिजेंटल फ्रेम में ये फ्रीली रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखती है सो क्वेश्चन इज इन इक्विबीरियम वट एंगल विद द मैग्नेट वन विल सबेंड विद द मैग्नेटिक मेरीडियम ये जो मैग्नेट वन है ठीक है ये मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ इक्विलिब्रियम में कितना एंगल सब्टेंड करेगी ठीक है तो वी विल डू द सॉल्यूशन। फोर द इक्विलिब्रियम टोर्क ऑन एम वन एंड एम टू मैग्नेटिक मोमेंट्स जो होंगी मैग्नेट की ठीक है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल कैंसिल ईच अदर ओके जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट्स एम वन एम टू एम टू जो टोर्क लग रहा होगा वो कैंसिल हो जाएगा सो दैट दिस इम्प्लाइज एम वन क्रोस बी एच is equal to m2 cross bh theek hai if we suppose ki jo magnet 1 hai wo angle theta subtend kar rahi hai with the magnetic meridian ya fir horizontal component of magnetic field to jo magnet 2 hai that this angle will be 90 minus theta theek hai so this implies m1 B H. This will be sine of theta should be equal to m two B H sine of ninety minus theta because m cross B क्या होता है m B sine of theta. This is m one. This B H gets cancelled. Now this m one. By m two is equal to cot of theta. Or that this implies m two by m one is equal to one by three is equal to tangent theta. So this implies theta is equal to tan inverse one by three. So now looking at options, option B is the right answer.